Chciałem dzisiaj wieczorem mówić o Eucharystii, ale rozpoczęliśmy od Ewangelii o przemienieniu i wydaje się, że pomiędzy tymi wydarzeniami jest przepaść, nie do przebycia, ale tak nie jest, ponieważ zwróćmy na to uwagę, przemienienie jest jakimś ujawnieniem się oblicza pańskiego w obliczu ludzkim. I na Eucharystii w zwykłym chlebie i krwi też mamy okazję dojrzeć, jest taka szansa dostrzec ciało i krew Chrystusa. Ale to wszystko nas bardzo dotyczy, dlatego że Bóg chce też przemiany naszej. To, co się wydarzyło na górze Tabor, było nie tylko objawieniem się Boga w człowieku, ale też objawieniem się nowego człowieka w Bogu. I to już nas bardziej dotyczy. Bo Chrystus, Syn Boży, jest nie tylko tutaj Bogiem wcielonym, który nam pokazuje, kim jest naprawdę, odsłania swoje oblicze, ale też pokazuje, że w Nim ten Jezus z Nazaretu, ten historyczny Jezus z Nazaretu, ten człowiek, Syn Cieśli, a właściwie Syn Maryi, ma zupełnie inną twarz. I że tylko w Bogu człowiek może odzyskać twarz. I ta, gdzieś, ta tajemnica gdzieś jest tutaj ukryta w Eucharystii, jeśli uda nam się dostrzec to obecność Pana w tych skromnych znakach chleba i wina, to myślę, że jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby odzyskać też inne odniesienie do własnych twarzy, do własnego oblicza. Nie ma nic chyba ważniejszego dla człowieka, tak sądzę, jak mówi o sobie, jak odnalezienie szczęścia w miłości. Ale ponieważ każdy człowiek umiera, więc każda miłość przeżywa śmierć. I stoimy nad grobem ukochanych osób i płaczemy i nie możemy już nic zrobić. Więc, a istnieje jednocześnie w nas potrzeba wiecznej miłości, miłości, która się nie kończy, która jest nieśmiertelna. Każdy zakochany myśli, że to się nigdy nie skończy. I wie, że to jest fantastyczne życzenie, a jednocześnie w nie wierzy bardziej niż w to, że umrze. Więc jest w nas zakodowana głęboko potrzeba miłości, która się nie kończy i nieskończonego szczęścia w miłości wiecznej. Taka miłość jest możliwa w Bogu, ponieważ On jest wieczny i wiecznie kocha, jest nieśmiertelny, przezwyciężający śmierć. I nie chodzi Mu tylko o to, żebyśmy w niebie kochali Jego jedynie. I wszystkich zapomnieli. On też żeby, chce, żebyśmy kochali siebie nawzajem w Nim i żebyśmy w Nim odzyskali prawdziwe oblicza. Ludzie kochają się czasami za ładną twarz, za brzydką rzadziej, za piękną postać, a już za tą, która uchybia pewnym standardom piękna już nie bardzo, albo rzadziej, albo w ogóle. A jemu, chce, jemu chodzi o to, naszemu Panu, żeby ta miłość nie była uwarunkowana modzie albo standardom piękna aktualnie panującym. On chce każdego obdarzyć pięknem i każdemu dać szansę na miłość, która się nigdy nie skończy i która nie jest naznaczona lękiem przed śmiercią. Dlatego umarł, żeby pokazać, że zmartwychwstał. Gdyby nie umarł, to by nie zmartwychwstał i nie, nie moglibyśmy wierzyć w to, że coś takiego istnieje. Kiedy w niego wchodzimy, mamy szansę przeżyć to samo. W nim śmierć dla nas jest tylko przeskokiem nad przepaścią. Poza nim śmierć może być już ostatnim oddechem. Apostołowie byli na górze z Jezusem, czytaliśmy dzisiaj. Nic już innego nie widzieli. Tylko Jego samego. Tak dzisiaj zostało to przedstawione. Trwało to niedługo, ale na zawsze ich to zmieniło. Zobaczyli tą twarz raz i na zawsze oni sami też byli przemienieni. Posłuchajcie tego wiersza. Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. Celowo podkręcam emocjonalnie niektóre słowa. Nikogo, tylko. Widzieć tylko samego Jezusa, to nie znaczy innych nie dostrzegać. To jest i widzieć Jezusa we wszystkim, co się jeszcze przydarzy. Nawet w śmierci, również w każdym, kogo się spotka, na pewno. W 
każdej modlitwie chodzi bardziej o to, żeby przylgnąć do Boga, żeby wejść w Niego, niż o to, żeby Mu coś powiedzieć, czy lub coś się od Niego dowiedzieć. Ale w takiej formie modlitwy, jaką jest Eucharystia, bo Eucharystia też jest modlitwą, to już chodzi o dostrzeżenie, dostrzeżenie tajemnicy. I o to, żeby również w tą tajemnicę wejść, ale nie w ten sposób, że bezmyślnie przyjmę tą komunię, bo komunia to jest moja jedność z Nim, to jest również moje oddanie się Jemu, nie tylko Jego oddanie się mnie. Ja wierzę w to, że wtedy będę współuczestniczył w tym ponadśmiertelnym odnowieniu miłości i odtworzeniu też mojego oblicza, ale również zwróceniu piękna mojej twarzy. Tak, żebym, żeby nie tylko Bóg mnie kochał patrząc na mnie i inni mnie kochali, ale żebym nawet sam siebie kochał patrząc na siebie. W pamięci duszy, kiedy wpatrujemy się w twarz Jezusa, zostaje jasny ślad zarysu Jego oblicza. Myślę, że to było pierwszym efektem tych trzech apostołów, którzy byli na górze Tabor, że schodząc z tej góry, w oczach widzieli jak żarzącą się żarówkę, kiedy się w nią intensywnie człowiek wpatruje przez 3-4 minuty. Nie? To zostaje taki pamięć obrazu, ślad po prostu. Zarys światła. I oni to już mieli. I myślę, że już na zawsze to zostało w nich. Myślę, że to przemienienie zostawiło coś takiego trwalszego w nich, niż tylko taki krótko chwilny zapis pamięci obrazu. Ale chciałbym dzisiaj skupić waszą uwagę na takim sformułowaniu Piotra, które Piotr wypowiedział tak spontanicznie, jednocześnie euforycznie, dlatego że bardzo przeżywał tą sytuację. On powiedział, dobrze nam tu być. Słowo, którego użył, dobrze nam tu być z tobą, bywa właśnie tak tłumaczone, dobrze. Ale grecki język używa w tym miejscu słowa kalos. A kalos to znaczy nie tyle dobrze albo dobry, raczej piękny. Kalos to właściwie piękny i dobry, wolny od jakiegokolwiek braku czy defektu. Czysty, cenny, no, zacny, szlachetny, ale przede wszystkim piękny, a dopiero później dobry. Więc on mógł powiedzieć, pięknie nam to być. Dla mnie to odkrycie, to pogłębienie, rozumienie tego słowa jest nawet uzdrawiające, jest formą ewangelicznej terapii. Bo spojrzenia na Jezusa czyni nas pięknymi. I pięknie też patrzymy na życie. I pięknymi się widzimy i pięknie widzimy. I nasze oblicza stają się piękne. A przecież, bracia i siostry, nie powiem niczego się nowego, tylko rzadko się o tym mówi, że zbyt wielu z nas nie ma ochoty patrzeć na siebie. Niektórzy przez jakiś etap, przez rok, przez godzinę, inni przez całe życie nie mogą siebie znieść. Niektórzy nienawidzą swojej twarzy, inni wstydzą się swojego wyglądu, jeszcze inni uważają się za brzydkich po prostu, chociaż nawet nimi nie są. I teraz pytam się konkretnie, jak realnie dzisiaj mogę przeżyć przemianę, którą Jezus przeżył na górze Tabor w tej Eucharystii. Co się ma we mnie rzeczywiście tutaj przemienić? Ja sobie życzę tego, ja sobie tego życzę dzisiaj wpatrując się w Chrystusa, żeby Pan dał mi, Pan dał Tobie, Pan dał nam zmianę w postrzeganiu siebie samych. Bo wiem, że jest to bardzo usilną wolą Jezusa, żebyśmy na siebie inaczej patrzyli. Żebyśmy się widzieli pięknymi. A jest to możliwe dzięki doświadczeniu Góry Tabor. Jest to możliwe dzięki wpatrywaniu się w Eucharystię. Czy widzieliście kiedyś, jak ludzie bardzo ładnie wyglądają, jakich twarze pięknie wyglądają, kiedy odchodzą od Komunii Świętej? Kiedy przychodzą, różnie bywa z tym. Mam okazję to oglądać, ale też miałem oglądać to okazję ze strony konfesjonału. To są inne twarze zupełnie. 
Może oni sami o tym nie wiedzą, ale to są inne twarze. Pięknie nam tu być. Kto wybawi nas z niechęci do siebie, z przekonania, że jesteśmy brzydcy, nieprzystojni albo z niechęci patrzenia na siebie, z odrazy do siebie, z samoodrzucenia. Jest taki zagadkowy wiersz w psalmie 42, który już z tego czasu bardzo mnie zaintrygował, bo nie bardzo rozumiałem, o co w nim chodzi. A przecież zawsze tak jest w Biblii, że, kiedy, że te fragmenty Biblii, które są najbardziej niezrozumiałe, są najczęściej najgłębsze. Tak jak jest zresztą z ludźmi, że często ktoś, kto wydaje się być taki tuzinkowy, marginalny, głupi albo brzydki, może się okazać mistycznym pięknem. I podobnie jest w Biblii, jak z ludźmi. Otóż w psalmie 42, w 12 wierszu czytam takie słowa. Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu. Wyraźnie autor jest w trudnym położeniu, jakimś depresyjnym. Ufaj Bogu, bo jeszcze go będę wysławiać. Za co? Zbawienie mojego oblicza. Zbawienie mojego oblicza? Dlaczego nie zbawienie całości? Dlaczego nie zbawienie człowieka? I tak pytałem się przez yy, lata, dlaczego zbawienie mojego oblicza? Dlaczego moje oblicze potrzebuje zbawienia? Tak, twarz jest oknem duszy, szczególnie oczy. Jest jej ekranem. Na niej wyświetla, wyświetla się to, co myślimy nie tylko o innych, ale przede wszystkim o sobie samych. Na twarzy widzimy to, co najbardziej chcemy ukryć. Twarz jest nieudolną maską. Na twarzy nie da się ukryć tego, co chcemy bardzo ukryć. Na twarzy wychodzi cała prawda, czasem przez mały grymas, przez jedno spojrzenie albo przez brak spojrzenia. Często nie rejestrujemy tego, bo jesteśmy w pośpiechu, żyjemy, ale taka jest prawda. Gdybyśmy się przejrzeli bliżej twarzą, mam taką okazję wiele razy, w przypadku spowiedzi albo rozmowy, przyjrzeć się twarzy, to czasem z twarzy więcej można wyczytać, niż z tego, co się słyszy od kogoś. Twarz wszystko mówi. Na niej wyświetla się to, co o sobie myślimy. Na niej widać również najgłębsze uczucia sumienia. Na przykład w Księdze Przysłów jest tak powiedziane. Niewierny ma upór na twarzy. Dlaczego ma upór? Dlatego, że jest niewierny. Czym jest niewierność? No, taką postawą, w której człowiek jest niezdecydowany, ale nie tylko. Jest zdradliwy, łamie słowo, nie jest pewny. Nie jest pewny dla kogoś, nie jest pewny siebie. Dlatego też na zewnątrz, na twarzy próbuje być uparty, pewny siebie, zasadniczy, zdecydowany, bo musi to ukryć. A im bardziej jest uparty, pewny, zdecydowany, tym bardziej zdradza się jego niepewność, jego niewierność, jego słabość, kruchość. Im bardziej ktoś mocny ma wyraz twarzy, tym bardziej słabszy jest w środku. Bardzo mądre. Gdy Gain zgrzeszył zazdrością wobec Abla i wpadł w morderczy gniew, jego oblicze, jak mówi Biblia, straciło piękno. Jest tak napisane w Księdze Rodzaju, w czwartym rozdziale. Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś smutny? Dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Zwróćcie na to uwagę, jak wiele ten archaiczny tekst poświęca twarzy w tej diagnozie jego sytuacji wewnętrznej, moralnej. Ponura twarz. Ach. Jak się przyjrzałem bliżej tekstowi oryginalnemu, to dość eufemistyczne określenie. Tłumacz nie chciał zrazić czytelnik. Nie chciał go zakłopotać, ponieważ dosłownie tłumacząc ten tekst, byłoby to niezgrabnie literacko, ale może prawdziwiej. Bywa tak, że prawdziwe oblicze człowieka może nie być zgrabne, nie może, nie, może nie być piękne, może nie być stylistyczne. Bywa tak, że to prawdziwe oblicze człowieka jest może brzydsze, może nie takie, jak spodziewalibyśmy się, ale jest prawdziwsze, 
Ale czy prawdziwsze znaczy piękne, czy też piękne znaczy nieprawdziwsze? Otóż w tekście jest powiedziane tak. Na felu panekha, a na felu panekha to tyle, co zapadło się twoje oblicze. Nie jest ponure, nie jest nawet smutne. Ono się po prostu zapadło. Widzieliście na pewno nieraz ludzi, którzy mają zapadnięte oblicze, ale nie w tym sensie fizycznym, że ulegli jakiemuś defektowi fizycznemu. Tylko patrząc w ich twarz, człowiek ma odczucie, że wpada w przepaść. Albo że to oblicze się jakby zapada, cofa się wewnętrznie. Jest wycofane. Nie jest pełne radości. Nie ma w tym obliczu ofensywy. Jest defensywa. Kain im bardziej odchodził od Boga, im głębiej wchodził w swój grzech, a nie chciał go ujawnić przed Bogiem, tracił twarz. Tracił jej piękno. Można powiedzieć, że jego oblicze się zapadło. Zawaliło się jak jakaś fasada domu, stając się obrazem brzydoty. I może zewnętrznie, fizycznie był bardzo ładnym człowiekiem, ale był brzydki. Kain chciał być wyjątkowy poza Bogiem. Był narcyzem, który szukał piękna w sobie samym poza Bogiem. Tak. Szukał podziwu tylko dla siebie samego. A stajemy się tylko wtedy godni podziwu, gdy żyjemy podziwem Boga. Bo podziw do Boga sprawia, że sami stajemy się godni podziwu. 